Hi friends, I am Koti. Welcome to Tricks with Jalai. Jalian Vala Bag Dorantam Jalian Vala Bag Dorantam Gurinchi. This video is the important bits repeated bits. This is the current events. 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 This is the Manchi marks no gain chase cogalutar. Okay. Jalian Valabak Duranta Manedi, ye Samacharamlo Jarigindi, Anedi Pata Prishna. Ye Tedina Jarigindi Anedi, Mana Yakuga importance Ichukovals in a Tedil and Navy Cheritrulo Kononai, Aventendante, Upusacha Graham, Sepile Tirubatu, Jalian Valabak Durantam, Kunikuni, Tedilito Saha, Manam Gurtunchukovals and Avaseka de Vondi. Bagat Singh Urtheata, even you got a Tedil Miro, Gurtunchukovali. Uda Hanaki Upusachagram, Upusachagram and Edi, Mudua Nala, Panindua Tedina Jarigindi. Upu Mirikuga Tinta Yamotor and the Clavar Clavarga Tayarotaro, Chala Tiluga Tayarotaro, Clavar, C. L. Mother Tondaxal and C. L. C. and Mudu, Yalante Panindu. Kabati Upusachagram and Edi, Mudua Nala, Panindua Tedina, Jarigindan Mir Gurtunchukovachu. Sepai the Tirubata Nedi, Aidua Nella, Pajivate in a Jarigindi Aje Vedanga, Jalian Valabak Duranta Manedi, April Padamuduate in a Jarigindi Yala Gutunchko Mashor and Tem, Sepai the Tirub, sorry, Jalian Valabak Duranta Manedi, Panja Bloni, Amrutsar Dagarloni, Jalian Valabag and Evaka, Totalo Jarigindi, Idimi Andraki Telisinde. Ipudu, Akara General Dyer, Kalpun Jarapaga, Chala Mandi, Chenupodan Jarigindi. Aite Panjablo Chala Chalati Vata Varna Untundi. Kabati Mirala Gurchunchu Kontarante General Dyer Chalati Vata Varna Muntundu Gonka Amdani Koda Yesi Rumlo Unchi Yesi Rumlo Unchi Amdani Champe Sadu Yesi Rumlo Unchi Andani April Fool Chesadu. Okay. General Dyer under me, yes, he room low unchi, April fool chase under me, champe sado, yes, he room low, yante, wakati, siante, mudu, April fool chase sado, gabati, April, April padamudua tedina, Jalian vala bag dorantam jarigin than mirror, Gurtunchuko, chu. I take chenna confused bit and him Jalian vala bag dorantam jarigin apudu. Punjab Lieutenant Governor Yavro ante Michael O. Dyer. Adhe Amrutsar General Yavro ante Regional Dyer. Idu konsa confuse ande. Vietnam meru gurtim chukonde. Punjab ante Michael O. Dyer. Adhe Amrutsar ante Regional Dyer. Okay. Aite the frequent asker question ande. In the end of the day, the Sangatna is the governor general of the British Viceroy. I say, the Jalian Valabak is the British Viceroy. I say, Lord James Farr. Okay, I say, Gandhi is the Dakshin Africa. The governor general of the Dakshin Leda Upu Sachagraham, ye governor general Karamlo Ravada Jarigindi. Evadanga and a Miku Denipan important sister and a governor general Lu, Varioka, Paripalana, Samatra Lane Miru, Gurtunchuka Varsuntunde. I take Din Gurinchi in a view. No site at Ayar Jaden Jarigin the Kani, video Toruata, Jaden Jarutunde. At the Prisutaniki Jalian Vala Bag Nati, British Viceroy Yavru and a Lord James Ford. Mirala Gurtunchukunta and a James Ford and a James Farne, Ford Gorga Gurtunchukundi, Farne, Ford Gorga Gurtunchukundi, Ford, Ford Gor, E. Ford Gorni, Avard Galru, Wolni, Yaspi Stai at the Carlo Matrame, Ford Gorno Vardagalru, James Ford and Gurtunchukundi, E. Fordni, Yaspi Stai at the Carlo Matrame, Vardagalru, Yasante Anthandi, Pantum Midi, P and Day Anthandi, Padaharu. Kabate, Pantomido Vandala, Padahar Nunchi, Pantomido Vandala, Yerava Yogadavarako, and I the Samatral Paripalana, 
పంతొమ్మిది వందల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఒకటి వరకు బ్రిటిష్ వైస్రాయిగా లార్డ్ జేమ్స్ ఫర్డ్ పనిచేశాడని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగిన ఏ సంఘటనలు అయినా బ్రిటిష్ వైస్రాయి ఎవరు అంటే జేమ్స్ ఫర్డ్ అని మీరు ఎంచుకోవచ్చు ఓకే అంటే గాంధీజీ నూలు మిల్లు కార్మికుల సత్యాగ్రహం కూడా ఇప్పుడే జరిగింది చంపారన్ సత్యాగ్రహం అంతేకాకుండా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం ఇవన్నీ కూడా ఈ లార్డ్ చేమ్స్ ఫర్డ్ కాలంలోనే జరిగాయని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత దీని గురించి వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం ఎందుకు జరిగింది అంటే సత్యపాల్ సైపుద్దీన్ కిచ్రూలను ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తేదీన బ్రిటిష్ వారు అరెస్టు చేయడం జరిగింది ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు మేసరు అంటే ముస్లింల ప్రపంచ మత గురువునే ఖలీఫాగా పిలవడం జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ముస్లింల ప్రపంచ మత గురువునే డాస్గా పిలుస్తారు ఖలీఫియాగా పిలుస్తారు ఖలీఫా యొక్క నివాస స్థానం ఏది అంటే టర్కీ టర్కీ అయితే ఈ ఖలీఫా ఆధ్వర్యంలోనే ఆ దేశంలో ఉండే క టర్కీలో ఉండే మొత్తం దేవాలయాలు ముస్లింల దేవాలయాలు ఇతర భూములు ఇవన్నీ కూడా అతని ఆధీనంలోనే ఉండేవి అయితే ఈ ఖలీఫాకు వ్యతిరేకంగా ముస్తాఫా కెమల్ షాషా వీలుంటే రఫ్లో రాసుకోండి ముస్తాఫా కెమల్ షాషా ఆధ్వర్యంలో యంగ్ టర్క్ ఉద్యమం అనేది జరిగింది ఎందుకు జరిగిందంటే ఈ ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేయాలనే ఉద్దేశంతో యంగ్ టర్క్ ఉద్యమం జరిగింది ఈ ముస్తాఫా కెమల్ షాషా ఆధ్వర్యంలో అయితే ఇతని ఖలీఫాను ఎదుర్కోలేక ఈ యంగ్ ఈ ముస్తాఫా కెమల్ షాషా ఏం చేశాడంటే బ్రిటిష్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు బ్రిటిష్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు సహాయం చేయండి అంటే బ్రిటిష్ వారు మాకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మీరు సహాయం చేసినట్లయితే నేను టర్కీలో ఈ ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేస్తాను అని తెలియజేయడం జరిగింది ఈ విషయం మన భారతదేశానికి తెలియజే తెలియడంతో ఈ సత్యపాల్ మరియు సైపుద్దీన్ కుచ్లు ఇద్దరూ కూడా మన భారతదేశంలో ఉద్యమం నెలకొల్పడం జరిగింది ఇలా ఉద్యమం చేయడంతో బ్రిటిష్ వారు వీరిద్దరినీ కూడా ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన అరెస్టు చేశారు ఈ అరెస్టు చేసినందుకు నిరసనగా ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పంజాబ్లోని జలియన్ వాలాబాగ్ అనే తోటలో అందరూ సమావేశం కావడం జరుగుతుంది జలియన్ వాలాబాగ్ తోటలో అందరూ సమావేశం కావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే లాలా హన్సరాజ్ ఎవరండి లాలా హన్సరాజ్ మీరు ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ సమావేశంలో హంసలాగా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరంటే ఆ సభకు అధ్యక్షుడు ఆ సభ అధ్యక్షుడు హంసలాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు హంసలాగా లాలా హంసరాజ్ మాట్లాడుతున్నాడు హంసలా లాలా హంసరాజ్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట్లాడుతూ ఉన్న సమయంలో జనరల్ డయ్యర్ కాల్పులు జరిపాడు అయితే కాల్పులు జరిపాడు జరిపిన తరువాత ఈ కాల్పులు క విచారించడానికి గాను జాతీయ కాంగ్రెస్ ఐఎన్సి ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే గాంధీజీ ఓకే జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాలను విచారించడానికి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నియమించిన కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే గాంధీజీ మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి మదన మోహన్ మాలవ్య చొరవతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాలను విచారించడానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏది అంటే హంటర్ కమిషన్ హంటర్ కమిషన్ ఏ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలోనే ఓకే అయితే ఈ హంటర్ కమిషన్లో సభ్యులు ఎంతమంది అంటే ఏడుగురు ఓకే భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించడంలో రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు ఎంతమంది అండి వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఏడుగురే కదండి అలానే ఈ హంటర్ కమిషన్లో సభ్యులు కూడా ఏడు మంది అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఈ ఏడు మందిలో భారతీయులు ముగ్గురు బ్రిటిష్ వారు నలుగురు ఓకే అంటే ఏడుని సమభాగాలుగా చేయండి మూడున్నర మూడున్నర అయితే బ్రిటిష్ వారు ఆధిపత్యం కనుక నాలుగు తీసుకున్నారు రౌండ్ ఫిగర్ మనకి మూడు ఇవ్వడం జరిగిందని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే 
తరువాత హంటర్ కమిషన్ ప్రకారం జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో మరణించిన వారి సంఖ్య మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది నేనైతే ఎలా గుర్తుంచుకున్నానంటే హన్ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఎక్కువగా చనిపోవడం జరిగింది ఎవరండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సి అంటే మూడు జి అంటే ఏడు ఐ అంటే తొమ్మిది మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో మరణించడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షంలో అధ్యక్షతలో గాంధీజీ అధ్యక్షతలో ఏర్పాటైన కమిటీ ప్రకారం మరణించిన వారి సంఖ్య పన్నెండు వందలు ఓకే మరొక ప్రతి ఈ అసలు ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం అనే కాన్సెప్టే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి నిరసనగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తన సర్ అనే బిరుదును విడిచిపెట్టడం జరిగింది సర్ సర్ అనే బిరుదును రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ విడిచిపెట్టాడు అంతేకాకుండా గాంధీజీ తన యొక్క ఖైజర్ ఏ హింద్ ఖైజర్ అంటే ఖైజర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రాజు అని అర్థం ఖైజర్ అంటే రాజు ఖైజర్ ఏ హింద్ ఓకే హిందువులకు రాజు వంటి వాడు అని ఏ కాలంలో అంటే బోయర్ల యుద్ధం ఓకే దక్షిణాఫ్రికాలో బోయర్ల యుద్ధం కాలంలో బోయర్ల యుద్ధ సమయంలో గాంధీజీకి ఖైజర్ ఏ హింద్ అనే బిరుదును ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బిరుదును జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి నిదర్శన సారీ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి నిరసనగా తన యొక్క బిరుదును విడిచిపెట్టడం జరిగింది ఓకే ఈ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఉంది అయితే జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి నిదర్ నిరసనగా వైస్రాయి కౌన్సిల్ సభ్యత్వానికి రద్దు రాజీనామా చేసిన వారు ఎవరు అంటే శంకర్ నాయర్ ఓకే అయితే ఇతను గురించి ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకే ఈ వైస్రాయి కౌన్సిల్ అంటే ఇతను శంకర్ నాయర్ అనేవాడు హిందూ అంతేకాకుండా భారతదేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఇతను బ్రిటిష్ వారికి సహాయం చేసేవాడు ఈ సహాయం చేయడం వల్ల బ్రిటిష్ వారు ఇతనికి వైస్రాయి కౌన్సిల్లో సభ్యత్వం ఇచ్చారు అయితే ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం జరిగిన తరువాత ఈ శంకర్ నాయర్ అనే వ్యక్తి తన యొక్క సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఈ బిట్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిది కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే శంకర్ నాయర్ శంకర్ నారాయ నాయర్ సాధారణంగా మీ ఊర్లో శంకర్ నారాయణ అనే వ్యక్తి ఉండొచ్చు ఎక్కువగా అతని పేరుని గుర్తుంచుకోండి ఓకే అంటే ఈ పదం మీకు బాగా మీ నోట్లో న నలిగినంత వరకు తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకే గుర్తొస్తుంది జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం సందర్భంలో ఆంధ్రాలో వచ్చిన ప్రముఖ నాటకం ఏది అంటే పాంచాలి పరాభవం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఆ నాటకం పేరేం పేరండి పాంచాలి పరాభవం పరాభవం అంటే క్షీణించడం లేదా తగ్గడం అని అర్థం పాంచాలి పరాభవం ఓకే జనరల్ డయ్యర్ను పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరం మార్చి పదమూడవ తేదీన లండన్లో కాల్చి చంపిన వ్యక్తి ఎవరు ఉద్ధమ్ సింగ్ ఎవరండి ఉద్ధమ్ సింగ్ అంటే భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించాలనే ఉద్దేశంతో భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించాలనే ఉద్దేశంతో లండన్ వెళ్ళి మరి ఆ రోజుల్లో లండన్ వెళ్ళడం ఒక సామాన్య వ్యక్తి చాలా కష్టం అయినప్పటికీ భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించాలనే ఉద్దేశంతో లండన్ వెళ్ళి మరి ఈ జనరల్ డయ్యర్ని కాల్చి చంప చంపడం జరిగింది ఎవరండి ఉద్ధమ్ సింగ్ ఓకే ఉద్ధమ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం జరిగినప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఓకే ఇతను ఒక పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లవాడు ఈ ఈ దురంతాన్ని ప్రత్యక్షంగా కళ్ళతో చూశాడు కళ్ళతో చూసిన తరువాత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు దాన్ని గుర్తుంచుకొని పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జరిగింది తరువాత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల తరువాత ఇతను లండన్ వెళ్ళి ఈ జనరల్ డయ్యర్ను కాల్చి చంపడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఆ వ్యక్తి పేరు ఏం పేరండి ఉద్ధమ్ సింగ్ అయితే ఈ ఉద్ధమ్ సింగ్ను ఏ సంవత్సరంలో ఉరి తీశారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరం మూడు నెలల తరువాత ఓకే మూడు నెలల తరువాత అంటే మూడుకి మూడు కలిపితే ఎంత అండి ఆరు ఓకే ఆరు ఆరువ నెల జులై నెల ఓకే 
అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూన్ తరువాత నెల జులై నెలలో పదమూడుని రివర్స్ చేయండి ముప్పై ఒకటి అంటే జులై ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఈ ఉద్ధమ్ సింగ్ను బ్రిటిష్ వారు ఉరి తీయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్లస్ మూడు నెలల తరువాత అంటే లేకపోతే ప్లస్ నాలుగు అని గుర్తుంచుకోండి జులై ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఈ ఉద్ధమ్ సింగ్ని ఉరి తీయడం జరిగింది ఓకే తరువాత ఈ బావిలో పడి ఇది జలియన్ వాలాబాగ్ ఆ తోటలో ఒక బావి అండి ఈ బావిలో పడి చాలా ఎక్కువ మంది దాదాపు నూట ఇరవై నూట ముప్పై మంది ఎటువేళలో తెలియక ఈ బావిలో పడి చనిపోవడం జరిగింది ఓకే ఆ తుపాకీ గుళ్ళు ఇతని జనరల్ డయ్యర్ ఇతని ఉద్ధమ్ సింగ్ లండన్ వెళ్ళి మరీ చంపడం జరిగింది ఇదే జలియన్ వాలాబాగ్ తోట ఇతని ఉద్ధమ్ సింగ్ ఉద్ధమ్ సింగ్ ఉద్ధమ్ సింగ్ను ఉరి తీసిన సందర్భం అండి ఇది ఉద్ధమ్ సింగ్ను ఉద్ధమ్ సింగ్ మార్చి పదమూడవ తేదీన జనరల్ డయ్యర్ని చంపడం జరిగింది ఓకే లండన్లో ఇదే దానికి జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి నిదర్శనంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్థూపంగా మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఓకే బుల్లెట్ మార్క్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి గాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మేము మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మీకు నచ్చకపోయినట్లయితే తప్పనిసరిగా డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు ఒక కారణం చెప్పినట్లయితే తరువాత వీడియోలో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ గుడ్ లక్